ഞങ്ങൾ ഉള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിക്കാണ് അപ്പം ഇതൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പോകുന്ന യാ പോകുന്ന കാഴ്ചകളും പിന്നെ കഴിക്കാൻ കയറുന്ന റെസ്റ്റോറൻസും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അഞ്ച് മണിയായി രാവിലെ അഞ്ച് മണിയായി അഞ്ച് രണ്ടായി കൃത്യം ഞങ്ങൾ മാത്രം എഡിറ്റിട്ടുണ്ട് സാറ കട തുറക്കുന്നു ജോ കട തുറക്കുന്നു ആൻ കട തുറക്കുന്നു അപ്പം രാവിലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മഹീന്ദ്രയുടെ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാണ് അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോഗ് തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് പുതിയ വണ്ടി കിട്ടിയതല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എങ്ങെടുത്തേക്കാം നോർമലി നമ്മൾ വിട്ടു പോകാറുള്ളൂ നേരത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മളിപ്പോൾ അതായത് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ കയറുന്ന സ്ഥലവും പോകുന്ന റോട്ടും ഒക്കെ കാണിച്ചു പിള്ളേരല്ലാത്ത ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് മടിയായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം എന്നോട് ആരോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാന് മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയും കിട്ടുന്ന സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ റേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാം എന്നിട്ട് മൈലേജ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയത് ട്രിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പാലയം തന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു തമിഴ്നാട് എന്നിട്ട് അടിക്കാൻ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒരു രൂപ കുറവുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചേക്കാം ഡീസൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ ഡീസലാണ് അയ്യോ ഈ വണ്ടി ഡീസലാണ് വണ്ടി എടുത്ത പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫുൾ ടാങ്ക് ഡീസൽ അടിക്കുന്നു തോന്നുന്നു ബാക്കിൽ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കടപ്പാട്ട് ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പാട്ടാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല രസമല്ലേ നമ്മൾ വെളിയിലായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മിസ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ലിറ്റർ അടിച്ചില്ല കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഇരുപത് ലിറ്റർ അടിച്ചായിരുന്നു എന്നാലും അമ്പത് ലിറ്റർ ആവത്തുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അടച്ചോട്ടാ അടുത്തോ എന്ത് പറഞ്ഞോ കമ്പം നമ്മൾ കുമ്പിളി കൂടിയോ പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് അതിൽ കൂടി ആൾക്കാർ നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഇനി നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി വേണം എല്ലാം പൂർവ്വതയും ഭംഗിയായി തിരിച്ചെടുക്കാൻ നടത്ത മോട്ടം ജിമ്മ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും ഒരു ഉഷാറില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ വിശുദ്ധ അന്തോനിസ് പുണ്യാളന്റെ സ്റ്റാച്യുവിന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേർച്ചിട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അതീ വഴി പോകുമ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇന്ന് യാത്ര പോകുന്നത് കമ്പം തേനി വഴിയാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുമിളി കുമിളിലോട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങൾ കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മുണ്ടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സൂത്രം നല്ലൊരു അടിപൊളി സീനിക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാവേ അത് രാവിലത്തെ കാഴ്ച നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് ക്യാമറ കാണുന്നതിലും ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് മഞ്ഞിറങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഹിമാലയത്തിൽ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഹിമാലയം ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ഭംഗി ആ ഒരു ഭംഗി കണ്ടില്ലേ ഇത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്ന കൊള്ളാല്ലേ അങ്ങനെ മൂലയ്ക്ക് മുതൽ ഇങ്ങനെ കോടമഞ്ഞ് കയറി പൊതച്ച് നിക്കുക ഈ റൂട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അതാ നല്ല ഭംഗി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ രാവിലെ വണ്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ
അതിൻ്റെ താഴെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്നാ രസമായിരിക്കും അല്ലാതെ ആ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മഞ്ഞ് കണ്ടുകൊണ്ടിറങ്ങാം ഇവിടെ ഒരു കോളേജുണ്ട് സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളേജ് അവിടെ അവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട് ആ ഇത്ര മനോഹരമാതേക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇത് കേരളമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വേണ്ടോ കറണ്ട് പൊക്കത്തൊക്കെ മഞ്ഞ് വീഴുന്നുണ്ടോ ഓ നമുക്ക് കുട്ടിക്കാനം കുമളി റോഡാണ് കുട്ടിക്കാനം കുമളി റോഡാണ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ കുമളി കുമളിക്ക് കുമളി തേക്കടി പോകുന്ന റോഡും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുറേ റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ആ ബോർഡ് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു റിസോർട്ടാണ് നവരത്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിസോർട്ടാണ് അവിടെയും അത് ആൾക്കാർക്ക് ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടലാണ് അവിടെയും ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കുമളി തേക്കടിയൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു എന്താ പറയുക ദൃശ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് തേയിലത്തോട്ടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും അത് മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ തേയിലത്തോട്ടം കാണാനാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ സ്വെറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടാണ് നടക്കുന്നത് വരുന്നൊരു വണ്ടി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടാണ് അവിടെ ഭയങ്കര മഞ്ഞായിരിക്കും അതാ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു വണ്ടിയാണ് കുമളി എത്തി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് എവിടുന്നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇച്ചിരി കൂടെ കടകളൊക്കെ ഇവിടെ തുറന്നു വരുന്നത് വണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല മഞ്ഞ് കാണാൻ വിളിച്ചപ്പോ ഒരാൾക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര മടി ഇവിടെ കുറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും എനിക്ക് വന്നത് തേക്കടിക്ക് വന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ബുഫേ ഉള്ളൂ ഇനി ബുഫേ എടുക്കണം എടുത്തോ എടുത്തോ ബുഫേ ഐറ്റംസ് എടുത്തോ എന്തൊക്കെയാണ് പൈനാപ്പിള് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കൊരു ബുഫേ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂരിയുണ്ട് പൂരി എടുക്കാം പൂരിയും എഗ്ഗ് എഗ്ഗ് കറിയാണ് യെസ് പൂരി എഗ്ഗ് കറി ബജി ഉണ്ടോ ബജി ഉണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് ഓക്കെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നിടത്ത് ടേബിൾ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ പേപ്പറിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നമ്മളിവിടെയാണ് ഹോട്ടൽ സാന്ദ്ര പാലസിലാണ് അവിടെ നിന്ന് മധുരെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഇടുക്കി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കോട്ടയം നൂറ്റി പതിനാല് വാഗമൺ അറുപത്തഞ്ച് പീരുമേട് നാൽപ്പത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പെരിയാറിലേക്ക് പെരിയാർ ടൈഗർ റെസ്റ്റോർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ദൂരം ഉള്ളൂ അത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അത്രയാണാവോ ഞാൻ മുട്ടക്കറിയും ചട്നിയും സാമ്പാറും സാമ്പാറല്ല ചില്ലി ചട്നി ജിനി എന്താണ് അപ്പവും പൊറോട്ടയും അല്ല അപ്പവും മുട്ടക്കറി നല്ല കോഫി നല്ല കോഫി കഴിക്കട്ടെ ഇവിടെ തണുപ്പായതുണ്ടോ തണുത്തുപോയി കോഫി തണുത്തുപോയി ഇനി ഒരു കോഫി കൂടെ എടുക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ അത് പറ്റിയല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണോ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കേന്ദ്ര ഏതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കഴിച്ച ആ സാധനത്തിന് രണ്ട് പേരും കൂടെ കഴിച്ച കൊടുത്തേക്ക് നാനൂറ് രൂപയായി ഇച്ചിരി കത്തി പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ലേശം അത് ആ ബൊഫേ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ ബൊഫേൽ നമുക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അത് അത്ര നല്ല ബൊഫേ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു 
കോട്ടക്കര മാറ്റിക്കോ ഇത് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റേ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെ പോയിന്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാടിന് വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള റൂട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നോളം വരെ നോ പാർക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ഓടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ വഴി കൂടെ വരുന്നത് എനിക്ക് നേരെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഡല്ലൂരല്ലേ ഗൂഡല്ലൂർ ഡിണ്ടിഗൽ ഇവിടുന്ന് ഡിണ്ടിഗൽ ട്രെയിനോട്ടുണ്ടോ അറിയോ വല്ല അറിവ് അറിവും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സേലം വരെ എത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സേലം വരെ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മള് മൈലേജ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ അടിച്ച മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഓടും റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യ ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് നാലരക്കെത്തും ഓ മൈ ഗോഡ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം മടുത്തേ മടുത്തേ ആര് മടുത്തു ബസ്സെന്ന് മടുത്തു എന്ന് ആര് ഞാനല്ല പൊട്ട പൊട്ട നമുക്കറിയാം മൊത്തം പറ്റി ആ അപ്പുറത്ത് കിടന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് കിടത്തി കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ നല്ല രസമല്ലേ എടുത്തോണ്ട് പോ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോട്ടെ യെസ് സെൽവി മസ് മറക്കാൻ പറ്റും ഇന്നിവിടെ ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവാണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മിരിക്കാൻ പോലും സീറ്റ് കിട്ടില്ല അവിടെ ക്യൂ നിന്നിട്ട് വേണേ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇന്ന് തിരക്ക് കുറവാണ് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര മണിക്കൂർത്തെ യാത്ര ആയിരുന്നു മൂന്ന് നാപ്പത്തിനാലായപ്പോ നമ്മള് ഹൊസൂരെത്തി കൊറേ നിർത്തി കൊറേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിന്നെ പതുക്കെ ഓടിച്ചു വന്നു എന്നാലും ആവറേജ് ഒരു സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു നമ്മളൊരു നൂറ്റി പത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ് വന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം എനിക്ക് വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈലേജ് കിട്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഒരു പതിനാല് കൂട്ടാം പതിനാല് പതിനഞ്ച് കൂട്ടാം ഞാൻ പെട്രോൾ വേറെ അടിച്ചില്ല ഡീസല് വേറെ അടിച്ചില്ല ഇനിയും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചപ്പോഴും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തന്നെയായിരുന്നില്ല റേഞ്ച് ആയിരുന്നു തോന്നും ആ ഏകദേശം മൂവായിരം ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് ലിറ്ററിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി ആ കൊള്ളാം ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത് ലിറ്റർ മതിയാവും ബാങ്ക് ബാങ്കിലൂർ എത്താന്ന് എനിക്ക് വന്നത് കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മൾ മറ്റേ വണ്ടിനെക്കാട്ടും ലാഭമാണല്ലോ വേറെക്കാളും ലാഭമാണല്ലോ വേറെ വേറെ പെട്രോളായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഓ ഈ മെട്രോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലോ ഹോട്ടലിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് 
ഇതാണ് ഇത് കുബൻ പാർക്ക് റോഡാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഫുൾ നല്ല പാർക്കാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കുറേ പല വെറൈറ്റി പൂക്കളുണ്ട് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് യെല്ലോ അതുപോലെ പല കളേഴ്സിലുള്ള പല വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പൊ കാണാം രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ട്രാഫിക് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ ജി പി എസ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല എത്രയൊക്കെ റോഡ് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഇത് തൊട്ടടുത്താണ് In 400 meters, make a sharp right turn. Angana, this is where we are going to go. Kottaram. Kottaram is where we are going to go. Okay, let's go. 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 Let's go.